So now, students, let me let me present you with uh, uh, with an example of white box uh, testing uh, at the coding level. So just look at sample chunk of code. बहुत सिंपल है, लेकिन just try to now we will try to analyze it from the white box uh, testing viewpoint. अभी हमारे पास basically एक function है, जिसका नाम है calculate. इसमें हमारे पास तीन parameter आ रहे हैं, a, b और c. और इन तीन parameter के बाद हम क्या कर रहे हैं हम पहले एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है ई आई मिस आउट सेवन कॉलन हेयर उसके बाद हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर तो ए की वैल्यू यानी जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है अगर वो जीरो है देन योर प्रोग्राम शुड एग्जिट एंड टू रिटर्न द वॉट एवर द वैल्यू ऑफ सी इज दैट इज करंटली जीरो और अगर फिर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स नाउ जस्ट लुक एट दिस दिस स्टेटमेंट यानी खास तौर पर जो ये इफ है If a is greater than b and c is less than b and a is uh, c is greater than a, then assign x यानी जो ये नया वेरिएबल था to a और ये जो e की वैल्यू है it has to be divided by one by x यानी one by x यानी x की जो भी वैल्यू है उसको यानी one पे x की वैल्यू को डिवाइड करें और e को असाइन कर दें and then return the value of it. कोड देखने में सही लग रहा है लेट एस जस्ट ट्राई टू एनालाइज इट फ्रॉम द वाइट बॉक्स टेस्टिंग व्यू पॉइंट नाउ जस्ट एज्यूम कि ये हमारा सैंपल डेटा यानी ए के अंदर हमारे पास फोर है बी के अंदर हमारे पास थ्री है सी के अंदर हमारे पास टू है नाउ लेट एस सी के व्हाट इज दिस यानी अब इसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट लेवल कवरेज भी देख रहे हैं और ब्रांच लेवल कवरेज भी देख रहे हैं ब्रांचेस क्या है इसके अंदर ये जो इफ हमने लगाए हुए हैं यानी हम हर इफ स्टेटमेंट तक पॉसिबली पहुंच सके अगर ए की वैल्यू जीरो है तो ये इफ स्टेटमेंट हम हम लोग टेस्ट कर सकते हैं वी आर गुड अगर ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल बी से बड़ी है अब यहां पे ए की वैल्यू फोर है बी से बड़ी है तो इफ स्टेटमेंट का ये चीज एग्जीक्यूट हो गई तो ये चीज होगी ट्रू एंड सी इज लेस देन बी यानी सी की वैल्यू जो टू है इट शुड बी लेस देन बी जो कि ट्रू है अगेन आ गया ट्रू ट्रू एंड ट्रू Now C should be greater than A, which is false actually. So true and true and false. So end me result aya false. यानी ये if true नहीं हुआ actually. ये सारी चीज आपको बताने का मकसद ये था. Let's see. This is where actual a trick is. अगर ये if false है, हमने else नहीं लगाया वह. Just try to see. There is no else. अगर if true नहीं है Then this assignment won't work. वो ये इसमें लगा हुआ है तो यहां पर डायरेक्ट आ जाएगा कंट्रोल नाउ लेट सी के इसमें गड़बड़ क्या हो रही है एक्स की वैल्यू है जीरो अब मैं अगर ई e की वैल्यू को डिटर्मिन करने की कोशिश करता हूं दैट इज वन बाय जीरो मैथमेटिकली दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल अब यहां पर एर जनरेट हो गया नाउ दिस इज एर एट द कोडिंग लेवल अब यह गड़बड़ हो गई है लॉजिक तो जो मर्जी है वो एक मिनट हम साइड पे करते हैं ये हमारी अब गड़बड़ होगी रीजन क्या ये समझने की कोशिश करनी है आपने रीजन ये है कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट कवरेबल यानी हमने स्टेटमेंट लेवल कवरेज इंश्योर नहीं कि हम कर नहीं सकते यानी हमारे पास सैंपल डाटा ऐसा मौजूद नहीं है जिससे हम इस स्टेटमेंट को टेस्ट कर सकें अब इस स्टेटमेंट को टेस्ट ना करने का रीजन ये हो रहा है कि हमारा प्रोग्राम ब्रेक कर रहा है यानी हम वन को जीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते इट विल इट विल इनडायरेक्टली क्रैश योर प्रोग्राम तो जब प्रोग्राम ही क्रैश हो जाएगा तो रिटर्न क्या चीज होगी तो रीजन क्या निकला कि हम लोग स्टेटमेंट लेवल कवरेज को हंड्रेड परसेंट इंश्योर नहीं कर सकते रूट कॉज ये ये स्टेटमेंट एक्चुअली एक वैल्यू अगर बी से बड़ी है और दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू से बड़ी है तो पहली वैल्यू और तीसरी से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती दिस इज रॉन्ग एक्चुअली अब ये लॉजिकल यहां पे ये आइडेंटिफाई हुआ कि एक स्टेटमेंट को हम रीच नहीं कर पा रहे ड्यू टू दिस लॉजिकल एरर सिंटेक्स एरर देखें कोई नहीं इसके अंदर लॉजिकल एरर की वजह से हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो रहा है तो अब आपको कम से कम ये अंदाजा हो गया होगा कि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो कोड लेवल तक जाके आपको एरर बताती है कौन से एरर लॉजिकल एरर जिसको हम लोग आप यू कह लें के सिंटेक्स uh, एरर uh, नहीं है सिमेंटिक एरर है दिस इज वॉट वी कॉल सिमेंटिक एरर 
कि सिंटेक्टिकली कोड इज करेक्ट लेकिन ड्यू टू नॉन कवरेज ऑफ हंड्रेड परसेंट स्टेटमेंट लेवल टेस्टिंग हम साइज स्टेटमेंट को टेस्टिंग कर पाए तो हमारा कोड ब्रेक हो रहा है ब्यूटी ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के हम हमने सिमेंटिक लॉजिकल एरर जाके हमने कोड लेवल पे जाके आइडेंटिफाई कर लिया 